குமார் <laughs> 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 இந்த ஊர்லயே பெரிய பொதுநல தொண்டரு குமார் இவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த ஊர்லயே பெரிய சுயநல தொண்டர் சுந்தரம் அவன் இப்படிதான் ஜோதி எல்லாம் பேசுவான் டே குழந்தைக்கு வாழ்த்து சொல்றதை விட்டுட்டு நீ பிறந்த நேரம் இந்த வீட்டுல செல்வம் இருக்கணும் நூறாண்டு காலம் நல்லபடியா இருக்கணும் மாமா நேரமாச்சு குழந்தைக்கு ஏதாவது நல்ல பேரா சொல்லுங்க நல்ல பேரா பில்லா நல்லா இல்லையா வேண்டாம் வேண்டாம் தங்க முத்து வெள்ளிமலைக்கிறோ <laughs> பட்னி போட்ட என்னாலும் 
இவரை பட்டினி போட்டேன் அதுக்கே புகார் கொடுக்க வந்துட்டாரு சார் என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்குங்க ஏத்தனா கொடி மரம் எனக்குனா கைகாட்டி மரம் அடுத்தா பாய் மரம் மொத்தத்துல தோழர்களுக்கு ஆலமரம் துரோகிகளுக்கு தூக்கு மரம் குமார் நீ பேசுறது கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா சட்டப்படி நீ செஞ்சது குத்தம் இவர் உன் பேர்ல புகார் கொடுத்திருக்காரு நான் நடவடிக்கை எடுக்க போறேன் புகாரில் புகார் என் மீதே புகார் சொல்கிறார் என்னப்பா சொல்ற காசு பண புகார் இடத்துல இவர் புக முடியல அதான் என்ன பத்தி புகார் சொல்றாரு அந்த புகார் மனு கொடுங்க பசியோட கொடுமை என்னன்னு இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே மில் தொழிலாளிகளை பட்டினி கிடக்க நான் விடமாட்டேன் உடனே மில்ல துறந்து போனஸ் கொடுக்க ஏற்பாடு பண்றேன் வெரி குட் நான் வரேன் சார் குமார் ரொம்ப நன்றிப்பா நான் வரேன் குமார் கவர்மெண்ட்டும் காக்கி சட்டையும் சாதிக்க முடியாதத நீ சாதிச்சுட்ட கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ சார் பெருமையா பேசிக்குவாங்க 
நாய் எல்லாரையும் கடிச்சு கொலையிடும் இவங்களை கடிச்சா நம்ம நாய் வாய் அசிங்கமா போயிடும் இவங்க உடம்புல என்ன கரியா இருக்கு எலும்பு இருக்குல்ல அதை சொல்லு ஐயா முடிவா என்ன சொல்றீங்க என்ன செய்யணுங்கிற வேணும்னா ஒண்ணு சொல்றேன்பா நாய் பையனை கடிச்சது இல்ல பையனை நாயை கடிக்க சொல்லி சரியா போதும் என்னடா கரெக்ட் பதிலுக்கு பதில் அண்ணா ஒரு பெக் நீ விஸ்கி ஊத்து பணக்கார நாயங்க பணக்காரிட்டு <laughs> 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 உனக்கு என்ன திமிர் இருந்தா நாய ஏவி விட்டு என கடிக்க சொல்லுவேன் நான் என்ன கடிக்க தான் செய்யும் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் உயிருக்கு ஆபத்து வந்துட்டா என்ன பண்றது இந்த மாதிரி பணக்கார பசங்க இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நாட்டுக்கே கெட்ட பேரு இவங்க செத்தா நம்ம நாட்டுக்கு ஒண்ணு நஷ்டம் இல்ல அது மட்டும் இல்ல ஐக்கிய பசங்க லிஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டு எண்ணிக்கை குறையும் முடிவா என்னதான் சொல்றீங்க யோ இப்ப என்னையா பண்ண சொல்ற நான் இவங்களை கடிச்சிருச்சு அதுக்கு பதிலா இவங்க வேணும்னா நாயை கடிக்கட்டும் எங்களை என் சொல் பண்றேன் மரிய <laughs> வசூல் <laughs> பண்ணாம <laughs> 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 அப்படிய <laughs> 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 அடுத்த மாசம் எல்லா வாடையும் சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க சரிதானடா இது மரியாதை இது மரியாதை நீங்க ரெண்டு பேருமே எங்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையா நடந்துக்கிறதுனால அடுத்த மாசமே சேர்த்து வாடகை கொடுத்துருவோம் ஆமா இவளுக்காக இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணி பேச வந்திருக்கியே நீ யாரு நான் அவளோட காதல காதலன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியதானே அனுராதாஸ்ய <laughs> என்ன 
என்ன வரசும் போது பூவ வரசுற மாதிரி இருந்தது நீ திட்டும் போது தேவாரம் பாடுற மாதிரி இருந்தது இப்ப நான் அடிச்சது சென்ட்ரல் தழுவுற மாதிரி இருந்ததா நீ எதிர்க்க கூடாத ஆளை எதிர்த்துட்ட இதனோட விளைவுகளை கூடி சீக்கிரமே அனுபவிப்ப போயா என்னங்க அது சாவியை போட்டு சுத்திட்டு இருக்கீங்க இதா மோட்டார் பைக் சாவி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நேத்து அந்த ராஜாவை அடிச்சுட்டேன் யாரு அந்த பணக்காரனியா ஏன் அடிச்ச அவன் என்ன தொட்டா அடிச்சுட்டேன் ஏன் நீங்க விலகி போறீங்க தொட்டா அடிச்சுட்டேங்கிற அதான் அவனை தொடரதுக்கே பயமா பயமா இருக்கு நீங்க தொடரது வேற அவன் தொடரது வேற அப்ப நான் உன்னை அப்பப்ப தொட்டுக்கலாங்கிற அப்பப்ப தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஊர் காயா சரி சரி பாவம் தொட்டுக்கங்க வாங்கும் <laughs> போது <laughs> போயிருந்தேன் <laughs> 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 அங்க கூட என் மாமியா விட இருக்க ஊருக்கு ஊரு மாமியார் விடா மெட்ராஸ்ல கூட என் மாமியா விட இருக்குங்க அது வந்துங்க அது வந்துங்க எப்படிங்க என் வாயால சொல்லுவேன் அடுத்து வீட்டுக்கால வாயா வந்து சொல்லும் நீ தான் சொல்லணும் உன் வாயால சொல்லு என் வீட்டுக்கு போனா என் சம்சாரம் கால தூக்கி உதச்சாதா இல்லீங்க அவளுக்கு கால ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு சுத்த விவர கட்டாளா இருக்கிறியே ஒன்னாலும் <laughs> உழைச்சு <laughs> சம்பாரிச்சு <laughs> 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 பாயும் <laughs> என்ன 
என் பிறந்தநாள் இன்னைக்கு உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது படவா எனக்கு தெரியாம கேக் போட வாங்கிட்டு வந்திருக்க வெரி குட் வெரி குட் இத தெருவுல வாங்கிட்டா அவ்வளவு நல்லா இருக்காது வீட்டுக்கு வா வாங்கிக்கிறேன் ஏற வேண்டியல சார் ஏறப்பண்ண டிரைவர் வண்டி எடு எனக்கு பிறந்த நாள் குமாருக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிருக்குது கேக்கோட நெடுத்தருவில் வந்துகிட்டு இருந்தான் வாடாலும் வீட்டுக்கு கூட்டியா வந்துட்டேன் ஏடா எனக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் தெரியாது உனக்கு கேக்க போய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்ப எடுத்துட்டு போயிருக்கா வேண்டாம் வேண்டாம் பிரியமா பண்ணாது இருக்க சாப்பிட முடியுமா அப்பா ஒரு மாத்திரையை கூட சாப்பிட்டா போச்சு கத்தி இல்லப்பா கத்தி இல்ல என்னடா கிட்லி சாப்பிடுறேன் கொஞ்சம் நேரமாச்சு நான் வீட்டுக்கு போறேன் சார் போயிடுவேடா நீ போயிடுவியான்னு பாத்தியா எனக்கு லேடிஸ் வாட்சுப்பா பரவாயில்லடா இப்படி ஒரு வாட்சி கட்டணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்ச் சாப்பிட போலாம் எங்க அப்பா மேல உனக்கு எவ்வளவு பாசம்டா நான் இப்படி ஒரு கேக்கை பார்த்ததுல இப்படி ஒரு வாட்சி வாங்கி கொடுத்ததுலடா சும்மா இல்லடா உங்க அப்படிக்கா ஒண்ணு வாங்கிட்டு வரல என் காதலிக்கா வாங்கிட்டு வந்த எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கேக்கையும் வாட்சையும் வாங்கிட்டு வந்த இப்ப வீட்டுக்கு போனா அவ என்ன சொல்லுவாளோ ஏது சொல்லுவாளோ இது கூட அந்த கரெக்ட் பேருக்கு புரியல கேக்க கட்டிக்கிட்டு வாட்ச திங்க போறான் அறிவு கட்ட முண்டம் சுமாரா அண்ணே உரவழிக்கணும் <laughs> 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 நூறு தடவை என்ன கிளவன்னு சொன்னேன் முட்டிய பேத்துருவேன் ஜாகிரத நீ குமார் தேவிக்கு பிறந்த நாள் எனக்கு சொல்லவே இல்லையாடா டே நீயும் தேவி சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கும் அதான்டைய ஆசை வர வீட்டுக்கு <laughs> 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 கோபம் <laughs> 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 காதலி மாதிரி சரியான நீங்க என்ன தவிர வேற யார்கிட்டயும் இந்த மாதிரி நடந்துக்க கூடாது என் மேல உனக்கு அவ்வளவு பிரியமா நான் உங்க மேல உயரிய Thank you. 
ಯಾವುದೋ ವಾನಿಲಿ ನೀಲ ಊರ್ವಲ ಅದೋ ವಾನಿಲಿ ನೀಲ ಊರ್ವಲ ದಿನಂದೋರು ಕಾದಲ್ ಬಿಡ ಕಾಣಲ ಇದೊಂದು 
அவங்க கதையை முடிக்கிறேன்
அவன் சம்சாரம்னு சொல்ல சொன்னேன் எனக்கு <laughs> நீ அலையிற இருந்தாலும் வயசானவன் என்கிட்ட வந்துட்ட நான் வாழ்த்துறேன் இளம் தம்பதிகளே திருமணத்திலே நீங்கள் இருவரும் இணைந்து போலீஸ்காரனும் காக்கி சட்டையும் போல கைதியும் விலங்கும் போல சிறையும் கம்பியும் போல ஒன்றாக வாழ்ந்து இல்லறம் என்னும் லாக்கப்பில் அடைபட்டு யாருமே ஜாமீன் எடுத்து உங்களை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒன்றாக ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற பண்போடு இரண்டுக்கு மேல் இப்போது வேண்டாம் மூன்றுக்கு மேல் எப்போதுமே வேண்டாம் என்று நீங்கள் வாழ்ந்து கல்லால் அடிக்காம போனாங்களே வணக்கங்க வணக்கம் வணக்கம் என்ன விஷயம் மன்னர் இங்க வரேன்னு சொன்னாரே பார்த்துட்டு போலான்னு இங்க வரலையே நீங்க யாரு அவருடைய சம்சாரம் சம்சாரமா எங்கமா உன் கட்டக்கால கட்டக்காலா ஆமா ஒரு ரெட்ட காலே ஆபரேஷன் பண்ண சொல்லி எங்கட்ட பணம் வாங்கிட்டு போனா உன் புரிச்ச இந்த கால வெட்டலையா அட பாவி இப்படி பொய்ய சொல்லி தா எங்கட்ட பணம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாரா அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரையுமே அவன் ஏமாத்தி இருக்கான் ஆமாங்க அவன சும்மா அவனே பா இந்த உன் புருஷ வரா ஒளிஞ்சுக்கோ ஒளிஞ்சுக்கோ தனியா இருக்கா இளிச்ச வாயன் ஒரே அமுக்க அமைக்கிற வேண்டியதுதான் இன்னொரு காலையும் எடுக்கணும்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாருங்க ஏற்கனவே ரெண்டு கால எடுத்தாச்சு இது மூணாவது காலு அவன் என்ன பொண்டாட்டியா இல்ல முக்காலியா வந்து வந்து பக்கத்து விட்டு காரணத்தை போய் பணம் கேட்கலாம் நினைச்சேன் அவசரத்துல இவங்கிட்டே வந்துட்டேன் கதை விடுற வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஏன்டாங்க <laughs> மானமே இல்லாத நீங்க என் மேல மான நஷ்ட வழக்கு போட போறீங்களா சார் உங்க ஃப்ரெண்டு பாக்காதீங்க உடனே நடவடிக்கை எடுங்க குமார் ஆதாரமே இல்லாம எப்படிப்பா நடவடிக்கை எடுக்கிறது சுந்தரா உன் தம்பி கூட்டி நீ போ இது வந்து நான் எதுவா இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் நீ போ ஏ வாடா எல்லாத்தையும் அவன் பாத்துக்கோங்க வரேன் சார் சரி வரேன் குமார் எதுக்கு நீ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடு நான் விசாரிக்கிறேன் கண்ணால பார்த்ததே நம்பாத இந்த காக்கி சட்ட காகிதத்தையா நம்ப போகுது வரேன் சார் செல்வாக்கு பயன்படுத்தி அப்பா என்னடா இந்த அரசாங்கத்தையே வளைக்கு வாங்கலாம் அப்போ 
மாமா சுந்தரத்து கிட்ட லஞ்சம் வாங்கினாருன்னு சொல்றீங்களா நீங்க காசு ஐயோ நான் அப்படி சொல்லலமா டேய் ஏன்டா பயப்படுற என்ன மூணு பேர் சேர்ந்து ஏதோ ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டு இருக்கீங்க யார பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் இத பாரு மூணு பேர் சேர்ந்தா நானாவது ஆளை பத்தி நிச்சயம் பேச தான் செய்வாங்க அது நானா தான் இருக்கணும் நீ சொல்லுமா யார பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாமா நீ சொல்லு பக்கமா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் சொல்லு பானா சார் சட்டத்துல இருந்து எல்லாரையும் காப்பாத்திட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப பணக்காரங்களை மட்டும் காப்பாத்திட்டு இருக்கீங்க குமார் நீ புரியாம பேசுற குற்றவாளிகளை தண்டிக்கிறதுக்கு தான் போலீஸ் கோர்ட் சட்டம் எல்லாமே இருக்கு இல்ல கோர்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் பணக்காரங்களுக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கு ஏழைங்களுக்கு அது எட்டாத உயரத்துல இருக்கு இத பாருங்க சார் யானை நடந்த அழகு அது ஓடுனா ஆபத்து அது மாதிரி ஏழைங்க பொறுமையா இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க நல்லவங்க அவங்க பொங்கி எழுந்தா இந்த உலகம் தாங்காது முதல்லாது <laughs> 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 அவசரப்படாதும் <laughs> 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 நாம கொலை பண்ணிட்டு பழிய அவன் மேல போட்டுட்டா பய முழுவா துடிப்பா முதல்ல பதவி உயர்வு கிடைச்சிருக்கிற எஸ்பிக்கு நாளைக்கு ஒரு பார்ட்டி கொடுப்போம் பார்ட்டிக்கும் குமார பழி வாங்கறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நாளைக்கு பாரு உட்காரதுக்கு எல்லாம் நேரம் இல்ல புறப்படுங்க புறப்படுங்க எங்கடா உங்க கல்யாணத்துக்கு ஜவுளி எடுக்கணும் அப்படியே கல்யாணம் பண்ண பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரணும் எங்க கல்யாணத்துக்கு எதுக்காக இவ்வளவு செலவு ஏதாவது கோயில் சிம்பிளா மாலை மாத்திக்கிட்டா போதாது என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை அவ்வளவு சிம்பிளா நடத்துறதாவது ஊரே பார்த்து ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஜாம் ஜாம் நடத்த போறேன் சொல்லு தங்கச்சி ஆசியா கூப்பிடுறாருல போலாங்க போகணுமா சரியான பிடிவாதக்காரி குமார் நீ தங்கச்சி நேரா வீட்டுக்கு போங்க நான் போய் கல்யாணம் பண்ண பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சீக்கிரம் வந்துரு சொன்னா 
பத்தி என்னப்ப செஞ்ச ரூமுக்குள்ள போட்டு போட்டி வச்சிட்டேன் எஸ்பி சார் நல்ல காரியம் பண்ணீங்க அவ வயித்துக்குள்ள தண்ணி போயிட்டா வாயில என்ன வார்த்தை வருதுன்னு அவனுக்கே தெரியாது கண்டிச்சு வைக்க கூடாதா எவ்வளவு சொல்லி பார்த்துட்டேன் கேட்க மாட்டேங்கிறேன் ஒரே தம்பி செல்லமா வளர்த்துட்டேன் சாரி நானாவது குடிச்சிட்டு அவுட் ஆறதாவது
உனக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்கிறேன் எல்லாம் ஐயோ போச்சு <laughs> ஏதோ ஒரு இது இல்ல இட்ஸ் ஆல் ரைட் அப்ப நான் பரப்பட்டுமா ஓகே சார் குட் நைட் இத விட்டு போறீங்களா थैंक यू थैंक यू ஏ ராஜா போன காரியம் ஓகே ஓகே ஜாகு ஜாகு என்னாச்சு யாரு பிடிச்ச ஜாகு யாரு ஜாகு மார்
குமார் <laughs> Thank you, Your Honor. Mudalil, Mr. Rajavai Visarikya Varumbukhirin. Permission granted. Mr. Raja, Aniyayama yen deviya karpalichu kola sanjadu nengya dana? Why? Ado thadukku mirichu sanjaya friend tiyaguye nengya dana kola sanjaya? Appatta maana poi. Illa. கடந்த பதினஞ்சாம் தேதி சாயங்காலம் அஞ்சு மணியில இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள அவங்க ரெண்டு பேரையும் நீ தான் கொலை செஞ்ச நீங்க குறிப்பிட்ட பதினஞ்சாம் தேதி அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணியில இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் நான் எங்க இருந்தேங்கிறத மதிப்பிற்குரிய எஸ்பி அவர்களை விசாரிச்சீங்கன்னா அவரே சொல்வார் கனம் கோட்டார் அவர்களே எஸ்பி அவர்களை விசாரிக்க அனுமதிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கடந்தாஞ்சாம்ச்சிருக்கலாம் <laughs> செய்திருக்க முடியாது என்ன தொடர்ந்து அந்த நேரம் பூரா அவர் கதவை தட்டி கூச்சல் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாரு அது எங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது எஸ்பியுடைய சாட்சியத்தில் இருந்து ராஜாவுக்கும் இந்த கொலைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை என்று தெளிவாக தெரிகிறது மேலும் இந்த கொலையை பற்றிய உண்மைகள் வெளிப்பட கைரேகி நிபுணர் கைலாசத்தையும் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்த டாக்டர் கோபியையும் விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் கொலை செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட துப்பாக்கியில் இருந்த கைரேகை யாருடையது என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா தாராளமா சொல்ல முடியும் துப்பாக்கியில் இருந்த கைரேகையும் மிஸ்டர் குமாருடைய கைரேகையும் ஒண்ணுதானே நான் பல வேதனைகள் நடத்தி சோதனை பல சோதனைகள் நடத்தி நானே நானே கண்டுபிடித்தது ஒரு ஆனார் துப்பாக்கியில் இருக்கிற கைரேகை என்னுடையதான் நீங்க எப்படி உறுதியா சொல்றீங்க மருத்துவ பரிசோதனையில் தேவியை யாரும் கற்பழிக்கவில்லை என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டேன் அது மட்டுமல்ல தேவி ஒரு கன்னி பெண் தான் என்பதை டாக்டர் என்ற முறையில் என்னால் நிச்சயம் சொல்ல முடியும்
கண்ணகி இந்த கோர்ட்டுக்கு வந்தா அவ கருப்பு கரிசிதாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு கேட்டு அவளையும் நடத்தகட்டவன் சொல்லிடுவீங்க இந்த அக்கிரமங்களுக்கு முடிவுரை எழுதுறேன் முட்டுப்புள்ளி வைக்கிறேன் இன்னையோட உங்க வாழ்க்கையை முடிக்கிறேன் சாட்சியங்களை வைத்து பார்க்கும் போது குற்றம் சாட்டப்பட்ட குமார் தான் இந்த கொலையை செய்திருக்கிறார் என்று தெரிகிறது நீதிமன்றத்தில் அவர் செய்த குழப்பங்களை வைத்து பார்க்கும் போதும் அவர் குற்றவாளி என்று மேலும் உறுதியாகிறது எனவே குற்றவாளியான குமாருக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு அளிக்கிறேன் உடம்படையா <laughs> <laughs> உடனே <laughs> 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 உனக்கும்ங்கச்சிதான்ட்டு <laughs> 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 பிச்சைக்கார தொழிலேயே அபிவிருத்தி பண்ணிடலாம் இந்த நாட்டுல பல கட்சிகளுக்கு கிளையே இல்ல நமக்கு கிளை உண்டாக்கிடலாம் என்ன சொல்றேன் திருவோடு வா தெருவோடு போகலாம் இனிமே தான் நமக்கு நல்ல காலம்
அடுத்த ரவுண்ட்ல அமிக்கிருவோம் அன்னைக்கு குருடி மாதிரி நடிச்ச இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறவன பணமா படுக்க வச்சிருக்க என்னையாடுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன்ட்டுறேன
முக்கிய <laughs> <laughs> தத்துவம் <laughs> பேசுற <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> <laughs> உங்க பேரு ராமுங்க நீங்க எத்தனை வருஷமா கைலாச வீட்டை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பத்து வருஷம் இருக்குங்க கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இன்னைக்கு நீங்க அவர் வீட்டுல இருந்தீங்களா அன்னைக்கு முழுதும் அங்க தாங்க இருந்தேன் கொலை நடந்த இன்னைக்கு மூணு மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க வீட்டுல சமய வேலை பாத்துக்கிட்டு இருந்தேங்க அதுக்கு பிறகு காப்பி எடுத்துக்கிட்டு முதலாளி ரூமுக்கு போனங்க அங்க என்ன நடந்துச்சு சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்க முதலாளியே ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டான் இல்லையா வெவ்வேறு <laughs> கடவுளை யாராவது கை செய்ய முடியுங்களா என்ன சொல்றீங்க இந்த கொலையை செஞ்சவன் எங்களுக்கு எல்லாம் கடவுள் மாதிரியா அவனை காட்டி கொடுத்துட்டா நீங்க பிடிச்ச ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிடுங்க அப்புறம் இந்த சமுதாயத்தில் ஏன் முதலாளி போன்ற அயோக்கியம் அதிகமாயிருவாங்க அதனாலதான் அந்த கடவுளை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றீங்க இவர் ஆனர் குற்றவாளி யாரு என்று தெரிந்தும் 
அடையாளம் காட்ட மறுக்கிறார் இது சட்டப்படி மாபெரும் குற்றமாகும் என்னையா செய்வீங்க தூக்கல போடுவீங்க போடுங்க ஆனா எனக்கு பின்னாலே ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் கோடிக்கணக்கான பேர் வரிசையா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அத்தனை பேர் தூக்கல போடுவீங்களா போடுங்க ஆனா என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரியான சமுதாய விரோதிகளை உழைக்க விட மாட்டோம் கனம் கோட்டார் அவர்களே இன்னும் என் மீது சந்தேகம் இருந்தால் சம்பவம் நடந்ததாக சொல்லப்படும் என்று நான் எங்கிருந்தேன் என்பது மதிப்பிற்குரிய எஸ்பி அவர்களுக்கு தெரியும் அவரை சாட்சியாக விசாரிக்க விரும்புகிறேன் கடந்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை மூணு மணிக்கு குமார் எங்க இருந்தாரு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு உங்களால் சொல்ல முடியுமா அன்னைக்கு நான் என் பேரனோட கடத்தருவில் போயிருந்தேன் கடத்தருவிலிருந்து திரும்பி வரும்போது கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு குமார் தான் காரை ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தார் எவ்வளவு நேரம் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சாயந்தரம் மூணு மணில இருந்து நாலரை மணிக்குள்ள சரியா ராகுகாலம் அது எனக்கு தெரியாது குமார் ஒன்றரை மணி நேரம் காரை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்த போது நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க என் பேரை ஏதோ கதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அதை கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன் ஓஹோ நீங்க கதை கேட்டுட்டு இருந்த அந்த நேரத்துல குமார் தப்பிச்சு போய் அந்த கொலையை பண்ணிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வந்திருந்தா நிச்சயமா அதை செய்திருக்க முடியாது என்ன என் கண்ணு முன்னால தான் கார குமார் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தார் நீங்க ஏமாந்திருப்பீங்க என்னுடைய திறமைய பாராட்டி மத்திய சர்க்காரும் மாநில சர்க்காரும் எனக்கு பாராட்டு பத்திரங்களும் பதக்கங்களும் கொடுத்திருக்காங்க எஸ்பி கொடுத்த சாட்சியம் ஒன்றே குமார் அந்த கொலையை செய்யவில்லை என்று உறுதிப்படுத்துகிறது எனவே குமாரை விடுதலை செய்கிறேன் தேவி மனசுதான் <laughs> என் <laughs> 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 இந்த மரம் மாதிரி மொட்ட மரமா போச்சு குமார் என்ன கை விட்டுட்டாரே இனிமே நான் உசுரோட இருந்து என்னதான் பிரயோஜனம் இந்த விஷத்தை குடிச்சு நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் விஷம் இத குடிச்சா பதிமூன்று நிமிஷத்துல சொத்து போயிடலாம் நீ ஏன் குடிக்கணும் நீங்க தான் என்ன கை விட்டுட்டீங்களா இதை நீ குடிக்க கூடாது இத குடிச்சா நீ சாக மாட்ட ஏன்னா இது விஷம் இல்ல அப்புறமா <laughs> குடி ¡Suscríbete 
கட்டி வச்சு அங்கு டைம் ஆச்சு வரட்டுமா குமார் ஏய் குமார் குமார் அவ ஒன்னு பண்ணிரவா குமார் குமார் அவ ஒன்னு பண்ணிரவா யோ மஞ்சு மஞ்சு ஏய் மஞ்சு சத்தம் போட மறுத்த குமார் வாய தரக்காம வேடிக்க பாரு மஞ்சு ம் மஞ்சு குமார் குமார் அவ ஒன்னு பண்ணிரவா பா மஞ்சு மஞ்சு குமார் 
தம்பி இது கோர்ட் இப்படி எல்லாம் பேச கூடாது நான் இப்படி தான் பேசுவேன் அவர் குற்றவாளி இல்ல 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 சம்பவம் நடந்த அன்று குமார் தன்னுடன் இருந்தார் என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரியின் மருமகளே சாட்சியம் சொல்லி இருக்கிறார் சிறுவன் டிங்குவின் சாட்சியும் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது எனவே குமாரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் ஒரு <laughs> <laughs> பாக்கிறதுக்கு பத்திரி மாதிரி இருக்கிறது ஆனா பண்றது யார பார்த்து என்ன வார்த்தை பேசின என்ன நிரபராதினு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக தன்னை குற்றவாளி ஆக்கிக்கிட்டு வங்க அவங்கள பார்த்தா அந்த வார்த்தை பேசின இவரை காப்பாத்த இதை தவிர வேற எந்த வழியும் எனக்கு தெரியல மன்னிப்புகள் தேவையில்லை ஜானகி வாயால உண்மையை வரவழைக்கணும்ன்றதுக்காகத்தான் மல்லிகாவை நான் அப்படி நடிக்க சொன்னேன் அப்படி பாக்காதையா நான் இப்படி சொல்லலன்னா உன்னை பிடிச்சி ஜெயில போட்டுருவேன்னு பயமுறுத்தினாங்க அதனாலதான் பயந்து போய் சொன்னேன் என்ன மன்னிச்சிரியா சோ ஒரு குற்றவாளியை காப்பாத்துறதுக்காக கோர்ட்ல நீ பொய் சொல்லி இருக்கிற இல்ல சார் திரும்ப திரும்ப என்ன குற்றவாளி ஆக்காதீங்க நான் உங்க மகனை கொல்லல நீ என்ன சொன்னாலும் விரோதிகளை ஒவ்வொருத்தரா பழி வாங்கிட்டு சாமர்த்தியமா சட்டத்தில் இருந்து நீ தப்பிச்சுட்டு இருக்க ஆனா ரொம்ப நாளைக்கு நீ தப்பிக்க முடியாது நீ போகலாம் சந்தேகப்படல <laughs> 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 விரோதிகள் எல்லாரையும் ஒவ்வொருத்தரா பழிதிட்டு இருக்கேன் என்ன எஞ்சிருக்கிற ராஜா ஒருத்தன் தான் அவனையும் கொண்டுட்டா மனசு ஆறுதல் அடையும் யோ இந்த பழி வாங்குற எண்ணமே விட்டுடு அந்த காக்கு சட்டை தான் உனக்கு புடிச்சு கொடுப்பா சபதம் போட்டுத அது மட்டும்தான் உனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாமலே என்ன நிழலா தொடர்ந்துகிட்டு இருக்காரு அது உனக்கு தெரியுமா தெரியாது எது எப்படியோ நாளைக்கு ராத்திரி சரியா பத்து மணிக்கு ராஜாவை வீட்டுல வச்சு நான் கொல்ல போறேன் வீட்டுக்கு போய் கொல்ல பண்ண போறியா எனக்கு பயமா கேது நீ மாட்டிக்க போற பயப்படாது நாளைக்கு ராத்திரி ஹோட்டல் அனிமோன்ல டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல முகமடி போட்டு நான் ஆட போறேன் நீ சொன்ன அந்த காய்ச்சி சட்டை நான் ஃபாலோ பண்ணி வருவாரு அவர் கண்ணில் மண்ணை தூவிட்டு எனக்கு பதிலா என்ன மாதிரியே ஒரு தூப் ஆட வைக்க போறேன் அந்த காக்கி சட்டை நான் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நேரத்துல அங்கிருந்து தப்பிச்சு போய் ராஜாவை நான் க்ளோஸ் பண்ணிருவேன் அது என்னமோ தெரியல ஆமா அங்க பொம்பளைங்க ஆடுவாங்களா டான்ஸ் என்ன பொம்பளைங்க இல்லாமல பொம்பளைங்களா அப்படின்னா நானும் வந்து ஆட போறேன் எதுக்கு தெரியுமா அத்தனை பொம்பளைங்க கிட்ட இருந்தும் உன் கற்ப காப்பத்துனல்ல அதா அது சரி நீ சரி அங்க வந்து என்ன ஆட போறேன் நாளைக்கு 
ஏற்கனவே குமாருடைய நடவடிக்கையில கண்காணிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் நாளைக்கு பூரா எங்க போனாலும் என் கண்ணில் இருந்து தப்பாம பாத்துக்கிறேன் நீ எதுக்கு வீட்டு விட்டு வெளியே போண்டா வீட்டிலேயே உனக்கு பந்தோபஸ்து என்ன சொல்லு அனுப்பி வைக்கிறேன் வேண்டாம் சார் எனக்கு தெரியாம எங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு ஈ எறும்பு கூட நுழையாது கேட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் Thank <laughs> you. 
பாப்பா வா நீ வருவேன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் உன்ன பீஸ் பீஸா கிழிக்கிறதுக்கு என்னோட ஆட்கள் வெளியே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆட்கள் எல்லாம் பீஸ் பீஸ் ஆக்கிட்டேன் இப்ப ஒன்னு ஆக்க போறேன் ஜானகியின் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள கொலை குற்றத்திற்கு தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லாத காரணத்தால் ஜானகியை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் ஆனாலும் குற்றம் செய்தவர்கள் சில நேரங்களில் தகுந்த ஆதாரம் இல்லாததால் சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பித்தாலும் நிச்சயமாக அவர்கள் நீதியின் முன் நின்றே ஆக வேண்டும் நான் தான் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிச்சேன் அப்படியே பேச மாட்டேங்கிறீங்க போதாது உனக்கு நான் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்க போறேன் என்ன சார் சொல்றீங்க கொஞ்சேர் எங்க காணும் 